টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের গণিত বইয়ের দুই দশমিক এক অনুশীলনীর এই অঙ্কগুলা সমাধান করাবো এই অঙ্কগুলা তোমাদের পাঠ্য বইতে কাজ হিসাবে দেওয়া আছে বলা আছে সসীম সেট ও অসীম সেট নির্ণয় করো দেখো সসীম সেট কাকে বলে যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায় তাকে সসীম সেট বা শান্ত সেট বলে আর অসীম সেট কাকে বলে যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায় না তাকে অসীম সেট বা অনন্ত সেট বলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মানে সসীম সেট ও অসীম সেট নির্ণয় করতে হবে এখানে কোনগুলা সসীম সেট এবং কোনগুলা অসীম সেট সেটা নির্ণয় করব দেখো কত দেওয়া আছে হচ্ছে থ্রি কমা ফাইভ কমা সেভেন তার মানে দেখো এর উপাদান সংখ্যা কিন্তু গণনা করতে পারি গণ উপাদান সংখ্যা আছে একটা দুইটা তিনটা আর তার মানে যে আমরা দেখো সসীম সেটের সংজ্ঞায় জানি যে সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করা যায় দেখো এই সেটের উপাদান সংখ্যা গণনা করতে পারি এই সেটের উপাদান আছে তিনটা আর সুতরাং এই সেটটা হচ্ছে সসীম সেট তার মানে আমরা লিখবো যে এই সেটটা হচ্ছে সসীম সেট এরপরে দেখো খ বলা আছে ওয়ান কমা টু কমা টু টু দি পাওয়ার টু কমা ডট 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 কমা টু টু দি পাওয়ার টেন বলা আছে এই সেটটা কি সসীম না অসীম দেখো এই সেটের উপাদান কিন্তু গণনা করতে পারি এইখানে দেখো উপাদান আছে কিন্তু এগারোটা দেখো ওয়ান এরপরে টু এরপরে টু স্কোয়ার এরপর ডট 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 টু টু দি পাওয়ার টেন উপাদান আছে কিন্তু একটা দুইটা তিনটা এরপরেরটা হবে টু টু দি পাওয়ার থ্রি মানে আমি উপাদানগুলো লিখতে পারি দেখো উপাদান হবে হচ্ছে ওয়ান টু টু স্কোয়ার এরপরে হবে হচ্ছে টু কিউব এরপরে হবে টু টু দি পাওয়ার ফোর এরপরে হবে টু টু দি পাওয়ার ফাইভ এরপরে হবে টু টু দি পাওয়ার সিক্স এরপরে হবে টু টু দি পাওয়ার সেভেন এরপরে হবে টু টু দি পাওয়ার এইট এরপরে হবে টু টু দি পাওয়ার নাইন এরপরে হবে টু টু দি পাওয়ার টেন এখানে কিন্তু টু ডট ডট দেওয়া আছে মাঝের উপাদানগুলো লিখা নাই তার মানে উপাদান কয়টা আছে দেখো আমরা লিখতে পারি উপাদান আছে হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা দশটা এগারোটা উপাদান আছে এগারোটা সুতরাং এটা হচ্ছে সসীম এরপরে দেখো গণং বলা আছে থ্রি কমা থ্রি স্কোয়ার কমা থ্রি কিউব কমা ডট 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 দেওয়া আছে এটা কত পর্যন্ত আছে তা কিন্তু বলা নাই এখানে চলতে আছে এরপরে থ্রি টু দি পার ফোর তারপরে কমা থ্রি টু দি পার ফাইভ কত পর্যন্ত আছে কারণ ডট ডট দেওয়া আছে এটা কত পর্যন্ত কোথায় গেছে কোথায় যে সে সব এটা কিন্তু আমরা জানি না এবং এর উপাদান সংখ্যা কিন্তু আমরা গণনা করতে পারি না মানে কতটা উপাদান আছে গণনা করতে পারি না আর সুতরাং এই সেটটা হচ্ছে অসীম সেট এরপরে দেখো বলা আছে এক্স যেন এক্স পূর্ণ সংখ্যা এবং এক্স লেস দেন ফোর মানে দেখো যে ব্যাপারটা পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা কাকে বলে শূন্য শূন্য সহ সকল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাকে পূর্ণ সংখ্যা বলে আর তার মানে পূর্ণ সংখ্যা হবে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা পূর্ণ সংখ্যা যদি আমরা লিখি এরকম ডট 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 মাইনাস ফোর এরপর মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এরম চলতেই থাকবে মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে শূন্য সহ সকল ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বা অখণ্ড সংখ্যাকেই বলা হয় পূর্ণ সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা বলতে আমার বোঝাই হচ্ছে যে ভগ্নাংশ নয় যদিও আমি তোমাদের প্রথম অধ্যায় যখন করিয়েছি বাস্তব সংখ্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি যদি পারো প্রথম অধ্যায়ের প্রথম লেকচারটা দেখে আসলে তোমাদের সংখ্যা নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমার এখানে আছে জিরো আর এদিকে আছে ধনাত্মকগুলা এদিকে আছে ঋণাত্মকগুলা এখন বলা আছে এক্স যেন এক্স পূর্ণ সংখ্যা মানে মূল কথা হলো এক্স হচ্ছে অজানা চলক যেই অজানা চলকের মান হবে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা এখানে শর্ত দেওয়া আছে এবং এই পূর্ণ সংখ্যাগুলা মানে এক্সের মানগুলা হবে হচ্ছে ফোর থেকে ছোট তার মানে ফোর থেকে ছোট হবে মানে ফোরের পরেরগুলা কিন্তু বাদ আর তার মানে ফোর থেকে ছোট হচ্ছে এই এদিকে এদিকে কিন্তু এই এদিককারগুলা আর তার মানে ফোর থেকে ছোট মানে দেখো থ্রি টু ওয়ান জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এইভাবে মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স এটা কত দূর গেছে আমরা কিন্তু বলতে পারবো না যে এটা কোথায় যে শেষ হবে মাইনাস এক লক্ষ মাইনাস পাঁচ লক্ষ এর তারপর মাইনাস এক কোটি এরকমও হবে কোথায় যে শেষ হবে আমরা কিন্তু গণনা করতে পারবো না যদি যেহেতু গণনা করা যায় না যদি গণনা করে আমরা উপাদান সংখ্যা গণনা করতে পারি সেটা হলো সসীম সেট আর গণনা করতে না পারলে সেটা হচ্ছে অসীম সেট যেহেতু উপাদান সংখ্যা গণনা করা যায় না তার মানে এটা হচ্ছে অসীম সেট এরপরে দেখো বলা আছে পি বাই কিউ যেন পি ও কিউ পরস্পর সহমৌলিক এবং 
কিউয়ের মানটা কিউ কিউ ইজ গ্রেটার দেন ওয়ান মানে কিউয়ের মানটা ওয়ান থেকে বড় আর দেখো যে ব্যাপারটা সহমৌলিক কাকে বলে দেখো সহমৌলিক হচ্ছে যে দুইটা সংখ্যার যদি গসাগু ওয়ান হয় তাদেরকে পরস্পরের সহমৌলিক বলা হয় যেমন মনে করো সিক্স আর থার্টি ফাইভ এরা পরস্পরের কিন্তু সহমৌলিক কারণ এদের গসাগু হচ্ছে ওয়ান দেখো গসাগু ওয়ান এই দুইটার গসাগু যদি করো সেক্ষেত্রে ওয়ান মনে করো যে টু আর থ্রি টু টু আর থ্রি পরস্পরের সহমৌলিক কারণ এই দুইটার গসাগু হচ্ছে ওয়ান এখন দেখো পি বাই কিউ দেখো যে ব্যাপারটা যে যে সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় তাদেরকে বলা হয় মূলদ সংখ্যা এখন দেখো মূলদ সংখ্যার সেট কিন্তু অসীম মূলদ সংখ্যার সেট যেহেতু অসীম সেট দেখো এখানে পি বাই কিউ যেন পিও কিউ পরস্পর সহমৌলিক এবং কিউ এর মানটা এক থেকে বড় মানে এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে হচ্ছে মূলদ সংখ্যার সেট দেখো মূলদ সংখ্যার সেট কিন্তু অসীম সেট মূলদ সংখ্যার কিন্তু কোনো তুমি গুণে শেষ করতে পারবে না তার মানে এটা হচ্ছে অসীম সেট এরপরে দেখো এইটা ওয়াই যেন ওয়াই এলিমেন্ট এন ওয়াই হচ্ছে আমার অজানা চলক যেই চলকটার মান হবে হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সদস্য এন বলতে স্বাভাবিক সংখ্যা বুঝাই দেখো এন এন বলতে আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা বুঝি তো এন ইকুয়াল টু দেখো আমরা স্বাভাবিক সংখ্যা কাকে বলে শূন্য থেকে বড় সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাকেই স্বাভাবিক সংখ্যা বলে বা শূন্য থেকে বড় সকল অখণ্ড সংখ্যা মানে যেটা ভগ্নাংশ নয় সেই অখণ্ড সংখ্যাকেই স্বাভাবিক সংখ্যা বলে দেখো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এরম চলতেই থাকবে এটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা সেট এটা হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা সেট স্বাভাবিক সংখ্যা সেটকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় বলা আছে ওয়াই যেন ওয়াই বিলংস টু এন মানে ওয়াইটা হবে স্বাভাবিক সংখ্যার সদস্য এবং ওয়াইয়ের বর্গ হবে একশোর থেকে ছোট এবং ওয়াইয়ের ঘন হবে একশোর থেকে বড় মানে যে সকল স্বাভাবিক সংখ্যাকে বর্গ করলে আমরা একশোর থেকে ছোট পাব এবং ঘন করলে একশোর থেকে বড় পাব আর তাদের সেট মূল কথা হচ্ছে এই যে স্বাভাবিক সংখ্যা এই স্বাভাবিক সংখ্যাগুলোকে আমরা যেগুলোকে বর্গ করে দেখো বর্গ করে একশোর থেকে ছোট পাবো এবং ঘন করে একশোর থেকে বড় পাবো সেগুলো নিয়েই গঠিত হচ্ছে সেট এইটা তো দেখো আমার এখানে বলা তা আমরা ওয়াই ওয়াই ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান হবে ওয়াই ইকুয়াল টু টু হবে টু হবে এরপরে ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি বসাতে পারি ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর বসাতে পারি ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ বসাতে পারি ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স বসাতে পারি দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান হলে ওয়াই ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় মানে ওয়াইয়ের মান যদি ওয়ান ধরি তাহলে আমরা ওয়াই স্কোয়ার মানে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত পাবো দেখো ওয়াই স্কোয়ার মানে উভয় পক্ষে তোমরা যদি বর্গ করো বর্গ করলে দেখো ওয়াই স্কোয়ার তার মানে ওয়ানকে যদি বর্গ করি তার মানে ওয়ান আসে এ দেখো যে ব্যাপারটা ওয়ান কিন্তু আমার একশোর থেকে ছোট প্রথম কন্ডিশন ফিল আপ করছে এবং যদি আমরা ঘন করি মানে ওয়াই কিউব ওয়াই কিউব করলে দেখো ওয়ানকে যদি কিউব করি কিউব করলে ওয়ানই আসে ওয়ান কিন্তু একশোর থেকে বড় নয় মানে ঘন করে কিন্তু আমরা একশোর থেকে বড় পাই নাই মানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এটা একশোর থেকে ছোট আর তার মানে দেখো এইটা গ্রহণযোগ্য নয় মান মানে ওয়াইয়ের মানটা ওয়ান গ্রহণযোগ্য নয় কেন গ্রহণযোগ্য নয় আমরা ওয়াইয়ের মান ওয়ান ধরেছি ওয়ানকে যদি বর্গ করি বর্গ করলে একশোর থেকে ছোট পাই মানে এই পাশের অংশটুক ফিল আপ করছে এই পাশের অংশটুক ফিল আপ করতে হবে ঘন করলে আমরা ওয়ান পাই যেটা কিন্তু একশোর থেকে বড় হওয়ার কথা আমার শর্ত অনুসারে কিন্তু বড় না যেহেতু ছোট তাই ওয়ান গ্রহণযোগ্য নয় আর টু এর ক্ষেত্রেও কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে না এরপরে থ্রির ক্ষেত্রে হবে না আমরা দেখো যে ব্যাপারটা ফোরের ক্ষেত্রে দেখি ওয়াই ইকুয়াল টু ফোর হলে ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মানে ফোরকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে হবে হচ্ছে সিক্সটিন দেখো সিক্সটিন কিন্তু আমার দেখো যে ব্যাপারটা সিক্সটিন কিন্তু হান্ড্রেড থেকে ছোট প্রথম শর্ত ফিল আপ করেছে বর্গ করে হান্ড্রেড থেকে ছোট পেয়েছি এবং যদি আমরা ঘন করি দেখো ঘন করি মানে ওয়াই কিউব ইকুয়াল টু আমরা যদি ফোরকে কিউব করি দেখো ফোর কিউব মানে ফোর হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা ফোর হচ্ছে তিনবার গুণ তিনবার গুণ করলে আমরা পাই সিক্সটি ফোর এটা হচ্ছে হান্ড্রেড থেকে ছোট বড় না তার মানে এইটাও গ্রহণযোগ্য না কারণ দেখো ফোরকে যদি আমরা বর্গ করি বর্গ করলে আমার এই অংশ ফিল আপ করে কিন্তু এই অংশ ফিল আপ করে না কারণ দেখো যে ওটা ঘন করলে আমরা সিক্সটি ফোর পাই কথা হচ্ছে ঘন করে একশোর থেকে বড় পাপ পেতে হবে কিন্তু একশো থেকে ছোট পেয়েছি সুতরাং ফোরও গ্রহণযোগ্য নয় তার মানে এইটা ওয়াইয়ের মান টু হলেও গ্রহণযোগ্য হবে না থ্রি হলেও গ্রহণযোগ্য হবে না এবার যদি আমরা ফাইভ বসাই ফাইভ হলে ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ হলে দেখো ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার মানে ফাইভ স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ যেটা হান্ড্রেড থেকে ছোট 
এবং আমরা যদি ঘন করি ঘন করি যদি দেখো ঘন করলে ফাইভ কিউব দেখো ফাইভকে ওয়াই ইকুয়াল টু যদি ফাইভ হয় তাহলে ওয়াইকে যদি ঘন করি উভয় পক্ষে ঘন করলে ওয়াই কিউব ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড দেখো টোয়েন্টি ফাইভ এটা কিন্তু হান্ড্রেড থেকে বড় তার মানে দেখো এবার কিন্তু ওয়াইয়ের মান যদি ফাইভ হয় সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াইকে ফাইভকে বর্গ করে টোয়েন্টি ফাইভ পাই যা হান্ড্রেড থেকে ছোটো এবং ঘন করে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ পাই যেটা হান্ড্রেড থেকে বড় তার মানে দুইটা শর্তই পূরণ করতেছে আর তার মানে আমার ওয়াইয়ের মান ফাইভ কিন্তু গ্রহণযোগ্য তার মানে ওয়াইয়ের মান ফাইভ গ্রহণযোগ্য ফাইভ গ্রহণযোগ্য এরপরে যদি আমরা ওয়াইয়ের মান যদি সিক্স বসাই ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স হলে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা সিক্সকে স্কোয়ার করলে হবে হচ্ছে আর থার্টি সিক্স যেটা হান্ড্রেড থেকে ছোট এবং ওয়াইকে যদি আমরা ঘন করি দেখো ওয়াইকে যদি ঘন করি মানে সিক্সকে যদি ঘন করি ঘন করলে আসে টু হান্ড্রেড সিক্সটিন যেটা হচ্ছে হান্ড্রেড থেকে হান্ড্রেড থেকে হচ্ছে বড় আর তার মানে দেখো যে ওটা ওয়ায়ার মান সিক্স যদি বসায় বসালে আমার এই মানে ওয়ায়ার মান সিক্স হলে সিক্সকে যদি বর্গ করি সেটা হান্ড্রেড থেকে ছোট পাই এবং ঘন করলে হান্ড্রেড থেকে বড় পাই তার মানে ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্স গ্রহণযোগ্য এবার যদি ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেন হয় আর সেক্ষেত্রে দেখো যে ওটা এই এই পাশেরটা এখন যাই হবে গ্রহণযোগ্য হবে সেটা হান্ড্রেড থেকে বড় হবে তার মানে ওয়াই ইকুয়াল টু যদি সেভেন হয় আর সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াইকে যদি বর্গ করি বর্গ করলে হবে হচ্ছে ফর্টি নাইন সেভেন এইট দেখো নাইন নাইন পর্যন্ত কিন্তু হবে মানে ওয়াইয়ের মান তুমি যদি মানে ওয়াইয়ের মান যদি ফাইভ ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন এগুলো সবগুলাই যদি তুমি বর্গ করো দেখো যে ব্যাপারটা এই ওয়াই এই এই মানগুলাকে যদি বর্গ করো সেক্ষেত্রে হান্ড্রেড থেকে ছোটো পাবে এবং ঘন করলে হান্ড্রেড থেকে বড় পাবে কিন্তু যদি আমরা টেন বসাই টেন বসালে কিন্তু হান্ড্রেড পাবো যদি টেনকে বর্গ করি বর্গ করলে আমরা পাবো হান্ড্রেড যেটা এখান থেকে কিন্তু কথা হচ্ছে যে হান্ড্রেড থেকে ছোটো পেতে হবে কিন্তু হান্ড্রেড পাচ্ছি মানে সমান পাচ্ছি এই হান্ড্রেড সমান পাচ্ছি সুতরাং ওয়াই ইকুয়াল টু টেন গ্রহণযোগ্য নয় ওয়াই ইকুয়াল টু ইলেভেন যদি বসাই সেক্ষেত্রে আমরা পাবো একশো একুশ পাবো দেখো ওয়াই ইকুয়াল টু যদি এগারো হয় তাহলে এগারোকে বর্গ করলে হয় একশো একুশ আর ঘন করলে একশো বেশি হবে তো তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো ওয়াইকে যখন আমরা বর্গ মানে এগারোকে যখন বর্গ করছি সেটা তখন কিন্তু একশোর থেকে বড় হয়ে যাচ্ছে এরপরে বারো তেরো যাই বর্গ করবো একশোর থেকে বড় হয়ে যাবে মানে এই প্রথম শর্তটা পূরণ করবে না তার মানে আমার এই শর্ত পূরণ করে হচ্ছে ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন দেখো ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইনকে যদি তুমি বর্গ করো তাহলে একশোর থেকে ছোট পাবে এবং যদি ঘন করো তাহলে একশোর থেকে বড় পাবে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এই ওয়ায়ের ভ্যালু হবে হচ্ছে এগুলা আর তার মানে যে ব্যাপারটা সেটটা হবে হচ্ছে সেটটা দেখো যে ব্যাপারটা এখানে সেটটা কিন্তু লিখা আছে হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতি প্রকাশ করলে আমরা এইটা পাবো তার মানে এই সেটটা দেখো যে ব্যাপারটা এই সেটের উপাদান এক দুই তিন চার পাঁচ এই সেটের উপাদান হচ্ছে পাঁচটা আর সুতরাং এই সেটটা দেখো আমরা যে সেটের উপাদান গণনা করে নির্ধারণ করতে পারি সেটা হচ্ছে সসীম সেট আর তার মানে যে ব্যাপারটা এই সেটটা হবে হচ্ছে সসীম সেট আশা করি অঙ্গগুলো বুঝতে পেরেছ যদিও এই এগুলো আসলে এম টাইপের এবং এম জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো এই এই টাইপের এম কিন্তু পরীক্ষাতে আসেও এবং যে ব্যাপারটা এইটা আবার অঙ্ক হিসেবে আসে তো এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই